stillgelegte Maschinen oder Prototypen einer neuen Spezies. Bruno Gironcolis Skulpturen entführen uns in die Welt der Automaten und Maschinen, die von Gegensätzen und Allmachtsfantasien, von Schöpferkraft und Täuschungen zeugt. Dem eigenen Werk Leben einzuhauchen und damit zum gottgleichen Schöpfer zu werden, ist ein uralter Künstlertraum. Der Dichter Ovid etwa erzählt von Pygmalion und der von ihm geschaffenen Statue, die von den Göttern zum Leben erweckt wird. Doch nicht nur in der Mythologie ging es um die Beseelung erschaffener Dinge. Seit jeher konstruieren Menschen Automaten, die sich auf wundersame Weise selbst bewegen. In der Antike dienen diese Konstruktionen vor allem der Erforschung von Gesetzmäßigkeiten. Zudem möchte man die Betrachter beeindrucken. Während man sich in der arabischen Welt weiterhin mit Automaten befasst, werden sie im europäischen Mittelalter zunächst als Bedrohung der gottgegebenen Ordnung angesehen. Erst in der Renaissance und im Barock wird hier die Erfindung von Automaten zur Herausforderung für künstlerische Universalgenies und zu einem Triumph der Bewegung über die Starre. Die mechanische Ente von Jacques de Vaucanson aus dem Jahr 1738 konnte sich nicht nur fortbewegen, sondern auch fressen, verdauen und ausscheiden. Selbst vor der Schaffung eines Menschen aus Leichenteilen macht der Hochmut der Künstler im Laufe der Jahrhunderte nicht Halt. Im Zuge der Mechanisierung, die beinahe alle Lebensbereiche erfasst, wird die Bewegung selbst zum Gegenstand der künstlerischen Darstellung. Wie etwa bei Oskar Schlemmer oder Umberto Boccioni. Das Staunen des Betrachters soll nicht länger der Illusion, sondern der Mechanik und ihrer kühlen Ästhetik gelten. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts feiern die Futuristen grelle elektrische Monde, breitbrüstige Lokomotiven und die Schönheit der Geschwindigkeit in der Kunst. Doch die Faszination weicht immer wieder der Angst. Maschinen übernehmen menschliche Tätigkeiten und gefährden Arbeitsplätze. Ein Übriges tun die Weltkriege mit ihren verheerenden Auswirkungen. In der Kunst wird der Körper zum Fremdkörper, erweitert um Prothesen und Ersatzteile, verdinglicht und ersetzbar. Die Verschmelzung von Mensch und Maschine, die von Künstlern und Schriftstellern vielfach vorweggenommen wurde, erreicht im 21. Jahrhundert eine neue Dimension. Algorithmen sind allgegenwärtig. Die Schnittstellen werden ins Körperinnere verlegt. Die Sehnsucht nach dem perfekten Menschen gebiert bisweilen Ungeheuer, aber auch Wunder. Oder vielleicht Prototypen einer neuen Spezies.